Une des forces de Coap, c'est de conserver la notion de ressources et de toujours les identifier par des URI. Nous allons voir comment les URI sont transportés dans Coap. Tout d'abord, Coap va ajouter une autorité, Coap, qui est structurée comme HTTP. On se rappelle qu'une URI est structurée en schéma, autorité, qui va servir à désigner un espace de nommage unique, mais aussi, pour Coap et HTTP, le serveur. Elle est suivie d'un chemin désignant la ressource et finalement des questions qui permettent de préciser dans la requête ce que le client veut. On va s'intéresser aux chemins et questions qui sont les éléments qui sont transportés dans les requêtes, les autres servant à localiser le serveur avec le protocole, l'adresse IP et le port. Au lieu d'envoyer d'un seul bloc le chemin et les questions, le client va les découper en unités élémentaires pour faciliter le traitement sur le serveur. On va donc avoir une répétition des options contenant ces éléments. Les séparateurs ne sont pas pris en compte. Ainsi, dans l'exemple, on va coder le premier élément avec un delta 11 ou B en hexa, puisque c'est le premier, suivi de la longueur et des caractères. Les autres éléments de chemin ont un delta de 0. Pour les questions, on procède de la même manière. Le delta est de 4 pour le premier, puisque l'URI query vaut 15. Le format de l'information que l'on espère pour un GET et le format des données que l'on transporte pour un POST ou une réponse à un GET devraient également être contenus dans une option du message COAP. L'option ACCEPT est utilisée pour indiquer ce que l'on attend et l'option CONTENT FORMAT pour indiquer ce que l'on transporte. Ce tableau donne les valeurs les plus courantes que nous allons rencontrer. 0 est la valeur par défaut si rien n'est précisé. 